Добрый день, друзья. Меня зовут Илья Шабанов. И мы сегодня работаем здесь на конференции Identity Conf. Мы записываем небольшие интервью с ключевыми спикерами этой конференции. И один из них – это Андрей Лаптев, директор продуктового офиса компании Indeed. Андрей, привет. Да, привет, Илья. Продолжение того, что мы сегодня на конференции Identity Conf обсуждали на пленарке, хотел бы отдельно тебе несколько вопросов задать. И в первую очередь, насколько, с твоей точки зрения, управление и безопасность identity важны для практической кибербезопасности? Сегодня это становится основным и ключевым элементом управления. Если раньше мы управляли доступом с точки зрения правил фаервола, то в сегодняшней динамичной инфраструктуре этого добиться невозможно. Той же прозрачности можно добиться только если мы сместим свой фокус управления на identity. Понятная сущность, понятно, куда она обращается, куда ходит, к чему получает доступ. Поэтому identity — это вот новый периметр, на который мы должны пристально обращать свое внимание и управлять ними. Интересно, да, вот эта тема с нового периметра, мы сегодня тоже ее уже обсуждали, и она немножко так сломает привычное мировоззрение. Как ты думаешь, насколько заказчики, ну, понимают, да, вот из твоего общения с ними этот тренд и готовы идти в эту сторону? Сложно продвигается, не все готовы переключить свою модель восприятия, но рано или поздно это произойдет, просто сама ситуация и жизнь заставит, поскольку люди хотят пользоваться новыми технологиями, по-новому употреблять услуги и данные, а это будет неотрывно связано с тем, что нужно будет пересмотреть свои э, модель безопасности и подходы к управлению безопасностью. Угу. А что, если говорить про identity security в целом, то с твоей точки зрения, какие ключевые задачи здесь сегодня наиболее актуальны, которые нужно решать, опять-таки, с российским заказчиком? Ну, наверное, надо начинать с основ, элемент управления, governance identity, то есть это решение класса identity access management. Если дальше развивать эту философию, то это будет решение класса IDM. -а. Не стоит забывать про, естественно, реализацию многофакторной нотификации, несмотря на то, что вроде бы решение старое, существует не первый год, но у многих заказчиков она они отсутствуют. Ключевым, наверное, элементом в текущей ситуации может стать ITDR и PAM. ITDR — это как контроль за учетными записями и как инструмент противодействия атакам на учетные записи, а PAM — как удобный инструмент доступа как и своих привилегированных пользователей, так и подрядчикам и противодействия атакам на цепочку поставок. Mm -hmm. ну, вот ты сейчас э, перечислил такой целый набор продуктов и технологий, из этого уже логично выстраивается некая такая платформа или экосистема, как сейчас правильно говорить. Вы в эту сторону осознанно идете, да, чтобы выстроить вот некую экосистему Identity Security? Ты хорошо сказал экосистема, но экосистема не в плане того, что у нас будет единая консоль, в которой будут подключены все продукты. Экосистема с точки зрения взгляда на, на проблематику. У нас есть все необходимые элементы для того, чтобы выстроить комплексную защиту identity. И у нас есть богатая экспертиза. Мы занимаемся защитой identity уже 15 лет. И мы готовы делиться этой экспертизой с нашими заказчиками. А что все-таки является ядром этой системы? Ну, то есть вот есть вендоры, которые строят свою систему там на... вокруг НГФВ. Кто-то там вокруг с антивирусной защиты пытается выстраивать. У вас это ядро, это что? Ну... Нашим ядром является пользователь, его учетные записи. Поэтому, наверное, фундаментом построения вот общей системы комплексной защиты identity мы для себя выбрали ITDR. ITDR позволяет как выявлять привилегированные учетные системы, учетные записи, зачастую о которых могут в департаменте ИТ и не знать, и контролировать поведение, и контролировать доступ. Помимо этого, ITDR дает возможность реализовать 
адаптивную многофакторную аутификацию в зависимости от уровня риска. Мы можем спрашивать у пользователя второй фактор, запрашивать подтверждение, можем и не спрашивать какой-то промежуток времени. И ITDR дает возможность расширить покрытие многофакторки не только на классические системы, где у нас есть модули расширения или поддержка федеративных протоколов. Мы можем даже реализовать многофакторную аутификацию в системах, которые раньше, как правило, не интегрировались. Это папки общего доступа, утилиты командной строки, различные утилиты управления, которые тесно связаны с корпоративной инфраструктурой, с доменом. Про статьи DR хотел что-то Не получается ли так, что здесь возникает сама концепция, что, во-первых, очень интересная, она мне нравится, но не возникает ли здесь пересечение с тем, что тоже уже есть да, на рынке, в контексте detection and response, это XDR, EDR, там NDR, есть еще SUAR в конечном итоге. Вот как все это соприкасается и нет ли здесь какого-то пересечения серьезного? Пересечение есть. Но оно, скажем так, комплементарное. То есть эти, нельзя сказать, что эти DR заменит все системы, которые есть. Мы однозначно понимаем, что есть некоторый верхний этаж управления реагированием, это CM SOAR, и есть другие системы, которые собирают метрики, отслеживают инпоинты. Но они смотрят с точки зрения процессов, то есть что запускается, какие приложения, возможно, отслеживают сигнатуры этих приложений. Мы же смотрим с точки зрения доступа. То есть пользователь порождает доступ, и он так или иначе попадает на контроллер домена. Даже злоумышленник, запуская какой-то эксплойт, для того, чтобы ему достичь своей цели, ему все равно нужно взаимодействовать с контроллером домена. Да, там этот запрос будет, может быть, фальсифицирован, видоизменен, но он придет на контроллер домен, а там мы его увидим. Соответственно, мы сможем дать обратную связь для CM, сказать, что мы получили с такого хоста скомпрометированный пакет, пожалуйста, обратите внимание по пристальнее на этот хост. Это как бы допол информация дополнительная для корреляции событий. Также и в обратную сторону, если другие системы заметили компрометацию хоста, они могут сообщить ITDR, что все запросы доступа с этого, хоста, с этого хоста должны быть рассмотрены более тщательно, поскольку была компрометация. Есть подозрение, что там была кража ученых. Смотри, вот э, встает э, вопрос у заказчиков, я тут э, с некоторыми на конференции как раз на эту тему говорил, а можно ли все то же самое, и, наверное, можно, да, как э, люди говорят, реализовать ну, на той же самой CM-системе, да, ты собираешь данные, ну да, у тебя не будет, э, возможно, э, реагирования, но его можно осуществить, наверное, через SOAR-систему. В чем тогда а отличие от вашего подхода ITDR от связки CM плюс SOAR? Смотрите, CM работает на ретроспективных данных. То есть при сама концепция работы CM связана с тем, что он читает логи событий безопасности систем, загружает себе и анализирует. ITDR кардинально отличается. Он работает в режиме онлайн. Мы стоим в канале, мы видим, запрос приходит, и мы решаем, дальше он пойдет на обработку в контроллер домена, или он не пойдет. Здесь получается привент. Привент, да. А, здесь... вот, да вот это важно. А, отлично. С этим что забрались. И хотел бы тебя также еще спросить про новые технологии, про новые, возможно, подходы в контексте identity security, да, вот что бы ты здесь такого отметил, ну, помимо, опять-таки, TDR, на что стоит заказчикам и аудитории обратить внимание, особенно перед 25-м годом, который вот уже скоро начнется? Не торопиться в выборе решений с точки зрения реализации каталога, да, сроки нас поджимают, как бы нам нужно экстренно импорта заместиться, но это фундаментальная часть инфраструктуры, от которой зависит как и работоспособность самой компании, так и работоспособность всех систем безопасности. Поэтому тщательно подойдите к выбору решения, которое будет реализовывать каталог. И э, следующий шаг, в зависимости от того, что вы примете для, э, в качестве каталога, обратите внимание, как вы будете реализовывать шаги по защите ваших учетных записей и пользователей. Как будет интегрироваться многофакторная нотификация, возможно, как вы будете применять ПАМ, 
и есть ли возможность использовать эти DR. Угу. Хорошо. И хотелось бы от тебя еще услышать, наверное, какую бы ты выделил прямо топ-технологию от своей компании, да, которую заказчикам стоит внедрять прямо уже сейчас, но они, что возможно, об этом не очень хорошо знают. Топ-технология — это именно ITDR, поскольку таких э, решений аналогов на отечественном рынке нету. Э, а, наверное, самая популярная наверное, на сегодняшний день наша технология — это решение Indeed Pump. Поэтому приходите, внедряйте, пробуйте, всегда поможем. Хорошо, большое тебе спасибо э, за это с интервью и вообще за отличную с конференцию, потому что, мне кажется, таких мероприятий на российском рынке не хватает, где можно глубоко погрузиться в какую-то конкретную область. В данном случае это Identity Security, и мне кажется, это прям очень круто. Спасибо. Спасибо. Рад был встрече. Спасибо. Спасибо.